അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മൾ പെർമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുവാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇതിനു മുമ്പ് പറ്റിയ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറി ഓഫ് കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പഠിച്ചു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പഠിച്ചു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്തെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് എ ബി സി എന്നീ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മൊത്തം എത്ര എണ്ണമുണ്ട് മൊത്തം മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നമുക്കിത് എ ബി എടുക്കാം പിന്നെ ഏതൊക്കെ എടുക്കാം ബി സി എടുക്കാം എ സി എടുക്കാം എ എ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറ്റത്തില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ പെർമുട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സെലക്ഷൻ അല്ല സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ അല്ല പെർമുട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമുട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് നമ്പറുകൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എടുത്തു എയും ബി എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എടുത്തു എനിക്ക് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോൾ എ ബി എന്നും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതെനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർമുട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് രാജു എന്നും രാധയെന്നും രണ്ട് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിനല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ പെർമുട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമുട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജുവിനെ രാധനെ ഞാൻ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ രാജുവിനെ ഇരുത്തി പിന്നെ ഞാൻ രാധേനെ ഇരുത്തി അതൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇനി ആദ്യം ഞാൻ രാധേനെ ഇരുത്തി രണ്ടാമത് ഞാൻ രാജുവിനെ ഇരുത്തി അത് രണ്ടാമത്തെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ടത് പെൺമുട്ടേഷനിൽ വേണ്ടത് അല്ലാതെ രണ്ട് പേരെ എടുക്കുന്നത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്താണ് വേണ്ടത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ നോക്കി ഞാൻ എയും ബിയും എടുത്തു എയിലേയും ബിയിലേയും എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം രണ്ടും ഡിഫറൻറ്റ് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എ ബിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മേളിൽ താഴെ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ബിയും സിയും തിരഞ്ഞെടുത്തു എനിക്ക് ബിയും സിയും ഇങ്ങനെ എഴുതാം പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം സിയും ബിയും എന്നും പറഞ്ഞു വരുത്താം പിന്നെ അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ എയും സിയും എടുത്തു ഇത് തിരിച്ചു എനിക്ക് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ അടുത്ത് മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആറ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലേ ആറ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ച് എ ബി സി ഡി ഇവിടെ മൊത്തം നാല് ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മൊത്തം നാല് ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ അതിൻ്റെ എയും ബിയും എടുത്തു ഇത് തിരിച്ചു വരുത്താമല്ലോ ബി വേയും പിന്നെ ഞാൻ എന്തേ എയും സിയും എടുത്തു ഇത് തിരിച്ചു എടുത്താൽ സി എ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഏതെടുത്തു എയും ബിയും എടുത്തു അത് തിരിച്ചു വിരിച്ച് എടുത്താൽ ഡി എ ഡി ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ഞാൻ പിന്നെ ബിയും സിയും എടുത്തു ഇത് ഞാൻ തിരിച്ച് സിയും ബിയും എന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഏതാണുള്ളത് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതും അടുത്തത് ബിയും ഡിയും എടുത്തു ഇത് ഞാൻ തിരിച്ച് ഡി ബി എന്ന് വരുത്തി പിന്നെ എനിക്ക് ഏതാണുള്ളത് സിയും ഡിയും ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ തിരിച്ച് ഡിയും സിയും എന്ന് വരുത്തി അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇരുത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പന്ത്രണ്ട് രീതിയിൽ എനിക്ക് അതിനെ ഇരുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആറ് രീതിയിൽ എടുത്താവും അതുപോലെ ഇവിടെ നാല് ഒബ്ജക്റ്
മേളിൽ മൂന്ന് താഴെ രണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അടുത്ത് മൂന്ന് ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് വായിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ പി ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പെർമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ത്രീ ഒബ്ജക്ട്സ് ടേക്കിംഗ് ടു അറ്റ് എ ടൈം അതാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് പെർമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ത്രീ ഒബ്ജക്ട് ടേക്കിംഗ് ടു അറ്റ് എ ടൈം മൊത്തം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണം എടാ അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതും പറഞ്ഞേ നമ്പർ ഓഫ് പെർമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫോർ ഒബ്ജക്ട്സ് ടേക്കിംഗ് ടു അറ്റ് എ ടൈം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എത്ര എണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മനസ്സിലാവുമല്ലോ അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഫൈവ് പി ത്രീ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പെർമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഒബ്ജക്ട്സ് ടേക്കിംഗ് ത്രീ അറ്റ് എ ടൈം അതാണ് പെർമിറ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ പെർമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അത് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മറന്നു പോകരുത് പെർമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പെർമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല അവരെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എടാ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്ര ഉള്ളൂ എന്തായിരുന്നു മൊത്തം മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് രീതിയിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ത്രീ പി ടു നമ്പർ ഓഫ് പെർമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ത്രീ ഒബ്ജക്ട്സ് ടേക്കിംഗ് ടു അറ്റ് എ ടൈം അടുത്തത് ഇവിടെ നാല് ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് അവിടെയും നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം വന്നു അത് എഴുതേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് പെർമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫോർ ഒബ്ജക്ട്സ് ടേക്കിംഗ് ടു അറ്റ് എ ടൈം എടാ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമുക്കിങ്ങനെ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം നമുക്ക് പത്തെണ്ണം പത്ത് ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഏഴെണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് പത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഏഴെണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സിമ്പിളായിട്ട് എന്താണ് ടെൻ പി സെവൻ ആണ് പത്തെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഏഴെണ്ണം എടുക്കണം മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ പോലെ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളത് നമുക്കിങ്ങനെ വരച്ചും എഴുതിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോടാ ഇല്ല അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിച്ച് കാണും എൻ പി ആർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആർ എൻ പി ആർ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേലിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ മുഴുവനായിട്ടും താഴത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കണം എന്നിൽ നിന്നോ ആറ് കുറച്ച് എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇതാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത്ര ഉള്ള ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ത്രീ പി ടു നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കണം ത്രീ പി ടു എങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അതെ സിമ്പിളാണ് മേളിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ താഴെ ഇത് കുറച്ചെഴുതണം അതായത് മൂന്നിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറച്ചിട്ട് ഫാക്ടോറിയൽ ഇടണം അപ്പം എന്ത് കിട്ടിയതേ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എന്താണ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ എത്രയാണ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എടാ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആൻസർ എത്ര തോന്നുന്നു സിക്സ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ത്രീ പി ടു എത്ര കിട്ടിയടാ സിക്സ് കിട്ടി അതല്ലേടാ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ലേ ഇൻ്റെ ഇതേ നമുക്ക് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഫോർ പി ടു എന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം പറയുന്നേ മേളിൽ മേളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ തന്നെ താഴെ ഇത് കുറച്ച് എഴുതണം ഫോർ മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്
സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ഇത് മൊത്തം വലിച്ചു വരി നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട താഴെ എന്താണോ ഫാക്ടോറിയ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ചെറുത് അതായത് കൊണ്ട് അത് എഴുതി ഇനി മേളിൽ ഈ ടെൻ ഫാക്ടോറിയലിന് താഴെ എന്താണോ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് എഴുതാം സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മുതൽ സെവൻ വരെ വന്നു ഇനി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ വരെ വന്നാൽ പോരെ ടെൻ ഫാക്ടോറിയലിന് ഈ സെവനും സെവനും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ബാക്കി ആൻസർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും സെവൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി ആൻസർ വേണിക്കാം ഇനി സെവൻ പി സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോയി ഇതേ സിമ്പിൾ സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ അതുപോലെ തന്നെ സെവനിൽ നിന്ന് സിക്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വൺ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എത്രയാണ് വൺ സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ എത്രയാണോ അതങ്ങോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻസർ ചെയ്ത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് നയൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ടേക്കിംഗ് ത്രീ അറ്റ് എ ടൈം ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറൊന്നും നോക്കണ്ട അത് ഉറപ്പായിട്ടും പെർമിറ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്തിൻ്റെ പെർമിറ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് മൊത്തം നയൻ ഒബ്ജക്ട്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എത്ര എണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം മൂന്നെണ്ണമെടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് എഴുതേണ്ടത് നയൻ പി ത്രീ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്തു നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഒൻപതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കണം ഒൻപത് മൈനസ് മൂന്ന് ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ പറ നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഒൻപതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് ആറ് ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം പറ ആറ് ഫാക്ടോറിയൽ താഴെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി മേളിൽ ആറ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര വന്നു സിക്സ് ഫാക്ടോറിയലും സിക്സ് ഫാക്ടോറിയലും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കി ആൻസർ എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് അൻപത്തി ആറ് വന്നു അൻപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എൺപത് എത്ര കിട്ടി അഞ്ച് റിമൈൻഡർ നാല് അയ്യോ അഞ്ചല്ല നാല് റിമൈൻഡർ അഞ്ച് ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് ഒമ്പത് ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് കാർക്കുവേട്ടർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് എന്ന ആൻസർ കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും പെർമിറ്റേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പെർമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എത്ര എണ്ണം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ പെർമിറ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ പെർമിറ്റേഷനിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നുമില്ല മേളത്തത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക താഴത്തത് അത് കുറച്ചെഴുതുക കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി എന്ത് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാ